Hola lectores del Listín Diario, sobornos sin sobornados, sopas con pelos y chukis malos fueron las frases y noticias que protagonizaron esta semana. Luego de seis años de iniciarse el proceso contra los acusados de recibir sobornos para la compra de ocho aviones Super Tucano, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de coimas para tales fines. Es decir, que las juezas descargaron por insuficiencia de pruebas al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y al coronel Carlos Piscini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana. Por otro lado, durante la revisión obligatoria de la medida de coerción a los acusados del caso Antipulpo, el principal imputado Alexis Medina expresó que en la cárcel de Najayo ha sido torturado, que le dieron sopa con cabello y que luego de que los implicados usan las computadoras en la cárcel, son revisadas a ver si han dejado algo. Además, dijo que él estaba fuera del país cuando iniciaron las investigaciones y que tenía amigos presidentes que le ofrecieron quedarse en su país y él dijo que volvería para hacer frente a las investigaciones. Aseguró ser inocente y pidió al tribunal ser dejado en libertad ya que tiene suficientes arraigos para no salir del suelo dominicano. En el sector La Ciénaga, cuatro integrantes de una presunta banda delincuencial conocida como Los Menores o Chukis Malos fueron abatidos por la Policía Nacional durante un intercambio de disparos en el lugar donde se reunían. La policía informó que tenían aproximadamente un mes detrás de las víctimas. Algunos residentes celebraron en las calles la muerte de los jóvenes porque supuestamente tenían el barrio en su sobra y otros han lamentado su fallecimiento porque, según ellos, mantenían al sector bajo su cuidado a pesar de que les cobraban peajes a los comerciantes para no asaltarlos. En ese mismo orden, en medio de la ola de asaltos y actos delictivos, el presidente Luis Abinader expresó a los que llevan intranquilidad a la población que se entreguen de una manera pacífica porque si no se le buscará donde estén. El mandatario hizo la advertencia al anunciar un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes estarán en las calles para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Con relación al tema, el ministro de Interior y Policía Jesús Chubásquez admitió que en los últimos días se han presentado situaciones de las que no está ajeno, mientras que Abinader también aceptó que la inseguridad ha aumentado desde la apertura del país. Hasta aquí las frases y noticias que protagonizaron esta semana. Recuerden que pueden ampliar todas estas informaciones en listindiario.com.